Buongiorno a tutti e ben ritrovati, io sono Lodovico Dincau e questa è la Masterclass di Power Pivot. Allora, quest'oggi andremo a vedere come creare una misura che faccia il max di altre misure. Mi spiego meglio, qui abbiamo una piccola tabellina di esempio dove abbiamo praticamente la nostra dimensione che ha i, dei valori che eh, si ripetono. Quindi quando noi andremo a creare la nostra pivot, ovviamente la dimensione che metteremo nel riquadro delle eh, righe aggregherà le informazioni. Invece sui campi delle quantità lui andrà a fare una semplice eh, somma. Quindi data, date queste tre misure che andremo a creare con una semplicissima somma, io voglio poi ottenere un risultato che mi esponga praticamente qual è il valore massimo eh, risultato per ogni riga eh, sulle tre misure. Quindi vediamo che abbiamo 9, 9, 3, che è il massimo, e 23. Allora, come faccio a fare questa cosa? Andiamo in Power Pivot. Per prima cosa dobbiamo fare le prime funzioni di eh, aggregazione, quindi per prima cosa dobbiamo fare questa formuletta qua. Quindi per ogni nostro campo quantità, ok, andiamo a creare una somma di aggregazione. Facciamo praticamente la somma, quindi sum di quantity 1, sum di quantity 2 e sum di quantity 3. Perfetto, poi andiamo al risultato. Come funziona questo eh, risultato? Allora, noi dobbiamo creare praticamente una eh, misura, ok, quindi sempre punti uguali, poi definiamo una variabile, andiamo a capo che così si vede meglio. Facciamo una variabile di tipo tabella, perché noi dobbiamo creare una tabella per poi poter fare il massimo con la x, perché andiamo poi a iterare record per record. Quindi come si fa a fare questa cosa? Noi possiamo creare quindi questa tabella temporanea, questa tabella di valori temporanea, e facciamo un bel union, così andiamo ad unire Cosa? Questa riga con questa riga e con quest'altra riga. Cosa significa qui? Se noi utilizziamo la funzione DAX row andiamo a generare praticamente una riga di valori. Quindi definiamo quando entriamo all'interno della nostra funzione row, vedete che lui praticamente dice dammi il nome okay, della tua uh, colonna. Ok, quindi la chiamo value. La chiamo così, questo è il nome della colonna. Poi dopo il punto e virgola ci dice di mettere l'espressione. Che cosa mettiamo? Praticamente il nome della misura che abbiamo creato in precedenza qua giù. Qui ovviamente potremmo scrivere, al posto di fare le misure staccate, potremmo scrivere qui dentro eh, sum, ad esempio, quantità 1 della tabella 1, potremmo anche farlo così. Però se poi ovviamente la misura vi serve per altre eh, funzioni, dovreste andare a scrivere sempre sum. Quindi cercate sempre di ottimizzare le funzioni già calcolate all'esterno e poi le richiamate all'interno della funzione. Quindi fate questa cosa qua e qui praticamente create una riga con un nome colonna value e dentro c'è questo valore. Poi che cosa fate? Di nuovo row e fate un'altra colonna che si chiama uguale, perché se chiamate eh, la colonna in modo differente, poi quando fate la union ovviamente non saranno sotto la stessa colonna. Quindi la chiamate sempre uguale, tutte e tre le righe, e mettete le vostre informazioni. Ovviamente questo potete farlo su due, tre, dieci misure, quanto volete. Quindi potete andare ad accodare tutto quello che volete. Poi gli diciamo un bel return, che sarà quello che poi la nostra misura risultato andrà a restituire che cosa fa fa praticamente il max con la x di che cosa andiamo dentro lui dice definisci su quale tabella vuoi fare il max value table quindi sulla tabella temporanea che abbiamo creato qua su quindi lui andrà ad iterare questi tre record che abbiamo creato che conterrà praticamente il eh, 7 9 8 per questa prima riga poi quando andrà al secondo record lui vedrà 3 2 1 e praticamente lui dice poi ok l'espressione mi fai ok il massimo del value praticamente questo value qui è il nome del campo perché praticamente ne abbiamo uno solo quindi lui da 7 9 8 farà il massimo e mi tirerà fuori il 9 ecco un semplicissimo sistema per andare a fare il max di altre misure che avete eh, creato nella, nel vostro eh, modello Bene, anche con questa lezione è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete scaricare la risorsa magari pensate a stipulare un abbonamento col mio canale premendo il tastino abbonati che sta qua sotto, attenzione che per le risorse bisogna essere abbonati dal livello studente in eh, su, ma anche il sostenitore comunque ha qualche vantaggio, eventualmente eh, nel bottoncino abbonati trovate un video che spiega tutto quanto. Oppure se volete sostenermi in altro modo, magari se volete acquistare una tazza di BI4U, praticamente le live che faccio il sabato pomeriggio eh, con voi sono la Business Intelligence, 
eh, per eh, voi, per te. Quindi se volete sostenermi anche acquistando un prodotto, una tazza, un cappellino, una maglietta, sempre in descrizione trovate il link all'e-commerce. Oppure potete premere sui link che trovate poco più sotto di Amazon e attivando i servizi anche gratuiti inizialmente di Amazon, Amazon riconoscerà me un qualcosino e quindi anche in questo modo potrete aiutarmi a sostenere il canale e a farlo eh, crescere. Bene, io vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!